সবাই কেমন চন জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচিং দর্শক আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিব হাসান আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন বিশ্লেষক চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছেন মোহাম্মদ শফিকুল আলম উনি লয়ার এফসিএমএ এফসিএ শফিক ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরো উপস্থিত আছেন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং পুঁজিবাজার বিশ্লেষক মোহাম্মদ আবু সাইদ আহমেদ সাইদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে সেদ ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এই বাজারে পুঁজিবাজার আমরা দেখছি যে বাজার অনেকটা ইতিবাচক আচরণ করছে বিশেষ করে যে পরিমাণে ভলিউম হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে যে বাজারে প্রচুর ফান্ড ঢুকছে এবং সেটি সবাই বলছেন এত এই মুহূর্তে বিনিয়োগ কৌশলটা কি হবে বিনিয়োগকারীরা কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করবেন তারা কি শেয়ার কিনে ধরে রাখবেন কোন শেয়ার কিনবেন কোন বিষয়গুলো দেখবেন শুধু যে পি ইপিএস কিংবা একটি ডিভিডেন্ড এই রেকর্ডগুলো দেখে বিনিয়োগ করাটা কতটা যৌক্তিক কিংবা ভবিষ্যৎটা কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন ভবিষ্যৎ পি কীভাবে বের করবেন আমরা আজকে একটা চমৎকার সময়ে বসছি সকাল থেকে মার্কেট যা হচ্ছে বুলিশে বুলিশে একটা আচরণ করতেছিল এবং আর একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার আপনি যেটা বললেন ওটার সাথে আমি আর একটা জিনিস যুক্ত করব আপনি দেখেন যে গত দুদিন মার্কেট একটু স্লো ছিল লাস্ট দুদিন ধরে মার্কেটটা দেখা গেছে যে গত গত দিনের আগের দিনের যে মার্কেট ছিল আর গত দুদিন আগে মার্কেটটা হঠাৎ করেই একটু পড়ল তো পড়ার পরে গতকালকেই আপনি দেখেন যে সে কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়াইছে এবং সকাল দিকটায় গতকালকে যখন গতকালকে বলতে যাচ্ছে গত পরশু দিনের মার্কেটের কথা বলতেছি আমি মার্কেট সোমবারের মার্কেটের কথা বলতেছি সোমবার শুরু হলো মাইনাস দিয়ে মাইনাস দিয়ে কিন্তু শেষ বিকেলে কিন্তু দেখা গেল কি একদম ইউটার্ন করে সে পজিটিভের দিকে চলে গেছে এখানে প্রথম যে ইন্ডিকেটরটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মার্কেটে কিন্তু এখন একটা বাই প্রেশার আসছে এবং আর একটা ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে যে মার্কেট বুলি স্ট্যান্ডে যাচ্ছে অর্থাৎ এই দু হাজার পর থেকে দু হাজার যে এত বড় একটা ধস গেল দু হাজার পর থেকে পরিপূর্ণভাবে বারবার মনে হয়েছে যে মার্কেট একটা ইতিবাচক ধারায় ফিরবে মার্কেট একটা ইতিবাচক ধারায় ফিরবে অবশেষে আমরা এখন বোধহয় বলতে পারি যে মার্কেট একটা ইতিবাচক ধারায় ফিরছে পয়েন্টটা দেখেন আপনি যে ডে টু ডে কিন্তু আমাদের ট্রানজ্যাকশন ভলিউম বাড়তেছে ট্রানজ্যাকশন ভলিউম বাড়া মানেই হচ্ছে গিয়ে যে একই সাথে ট্রানজ্যাকশন ভলিউম বাড়তেছে সেই সাথে সূচক বাড়তেছে শেয়ারের স্ক্রিপ্টের স্ক্রিপ্ট ওয়ারি তার ভ্যালিউ বাড়তেছে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বাড়তেছে সমস্ত কিছু মিলিয়ে কিন্তু চমৎকার একটা পজিটিভ ইন্ডিকেশন দিচ্ছে এখন আমরা একজন দুটো ম্যাটার কিন্তু একটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি একজন বড় ইনভেস্টার আর একটা হচ্ছে গিয়ে আমি একজন মার্জিনাল ইনভেস্টর বড় ইনভেস্টরের সাথে তাল মিলিয়ে কিন্তু মার্জিনাল ইনভেস্টর কিন্তু চিন্তা করবে না বড় ইনভেস্টর এক রকমের চিন্তা করবে মার্জিনাল ইনভেস্টরকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে আর শেয়ার মার্কেটের প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ধৈর্য একজন ইনভেস্টরকে সে বড় হোক মার্জিনাল ইনভেস্টর হোক তাকে কিন্তু ধৈর্যটা রাখতে হবে ধৈর্য ধৈর্যটা যখন রাখতে যাবে তখনই কিন্তু মার্কেটের আস্থা আসবে আমি যদি ওই যেটা মার্কেটের ভাষা এটাকে প্যানিক বলে আমি যদি ভয় না পেয়ে যদি শেয়ার যদি না না মেরে দিই বাজারে সেল প্রেশার আসবে কি করে পোর্টফোলিও সাজাবো কিভাবে পোর্টফোলিও সাজানোর ব্যাপারে আমার প্রথম দফায় একটা ম্যাটার থাকে যে আমি মার্জিনাল ইনভেস্টর হইলে আমাকে কমপক্ষে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফান্ড ফ্রি রাখতে হবে পৃথিবীর অন্যতম একটা কঠিন কাজ অন্যতম একটা কঠিন কাজ যে আমার কাছে পারচেস পাওয়ার আছে আমি থেমে আসি এখন আপনার যতই ই হোক না কেন আপনি কিন্তু ওই আর আর জ্যাকেটটা কিনতে পারতেছেন না দুদিন পরে টাকা জোগাড় করে যে ওই জ্যাকেটটা যখন আপনি কিনতে যাবেন তখন দেখবেন যে ওই জ্যাকেটটা সোল্ড আউট হয়ে গেছে তাহলে যদি আপনি কেনার সময় যদি টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি আপনার হাতে রাখেন আপনি বের হওয়ার সময় কিন্তু ওই জ্যাকেটটা কিনতে পারবেন আমি এই যে শেষ করে আপনার প্রশ্ন আমি তো জাস্ট ওই যে অন্যদিকে চলে গেছিলাম এখনই শেষ করে নিয়ে আসতেছি আমাকে কিন্তু স্ক্রিপ্ট ওয়াইজ একটা ই থাকতে হবে অ্যানালাইসিস থাকতে হবে সেক্টর ওয়াইজ একটা অ্যানালাইসিস থাকতে হবে সেক্টর ওয়াইজের ভিতরে আমাকে কিন্তু দৈনন্দিন পত্রিকাটা পড়তে হবে 
দিনের পত্রিকা পড়তে হবে নিউজ আমাকে পিক করতে হবে নিউজটা পিক করব কিভাবে এমনও হতে পারে যে এটা স্টক মার্কেট রিলেটেড না মন্ত্রণা কোনো একটা মন্ত্রণালয় থেকে একটা নিউজ আসছে ওটার সাথে কিন্তু আমাকে ট্যাগিংটা করতে হবে কিছু শেয়ার স্লো মুভিং থাকে তারপরও আমাকে ওই শেয়ারে কিছু ইনভেস্টমেন্ট রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট থার্টি পার্সেন্ট এবং আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাকে আমি ভাগ করে নেব পার্সেন্টেজ ওয়াইজ আমি ভাগ করে নেব যে আমি এত পার্সেন্ট হচ্ছে কি একটা শেয়ারে রাখবো যেটা কিনা স্লো মুভিং বা ফান্ডামেন্টাল নিউজ বেসড যে পৃথিবীর সমস্ত মার্কেটই নিউজ বেসড অনলি বাংলাদেশের মার্কেট না নিউজ বেসডে আমি থাকবো আমি কতটুকু নিয়ে থাকবো সেটা আমাকে নির্ধারণ করে নিতে হবে যে আমি নিউজ বেসডে আমার টেন পার্সেন্ট শেয়ার নিয়ে থাকবো আমি এই সেশনটায় বর্তমান সেশনটা আমি সে ফর এক্সাম্পল আমি কিন্তু এটা অ্যাপসলুট বলতেছি না যে আমি পাওয়ারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকবো আমি টেক্সটাইলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকবো ওখান থেকে আমাকে যদি বললেন সাইদ ভাই যেটা বললেন যে আমি কোন শেয়ারে কতটুকু থাকবো কিন্তু আমি ওই যে শেয়ারটা বিনিয়োগ করব সেই শেয়ারটা নির্বাচন করব কিভাবে উনি যেটা বলেছেন স্টক মার্কেটের মাইক্রো লেভেলে কিছু কথা বলেছেন উনি অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট বাট মাইক্রো লেভেলে চিন্তাটা হচ্ছে ওয়ারেন বাফেট কিন্তু বলা হয় গ্লোবালি স্টক মার্কেট রিলেটেড একটি বোদ্ধা উনি যখন বলেন যে সবাই যখন খুব সাহসী আচরণ করে তখন আপনাকে কিন্তু একটু কসাস হতে হবে আপনাকে সাবধানী হতে হবে এটার উদ্দেশ্যটা বলার আপনার পার্টিকুলার কোশ্চেনের আগে ওনার সাপ্লিমেন্ট একটু করি সেটা হচ্ছে যে গত দুই বছর আপনার এখানে একাধিকবার এসছি তখন কিন্তু আমরা বলেছি যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম স্টক দেখে ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে যদি ইনভেস্ট করা হয় এখান থেকে একটা ক্যাপিটাল গেইন পাওয়া যাবে লং টার্মে বাট সেই সিনারিও কিন্তু এখন সেই সাজেশন আমি এখন দিব না বা আমার অ্যানালাইসিস তা বলে না এখনকার সময়টা হচ্ছে যে মার্কেট কিন্তু এখন একটু আপ ট্রেন্ডে থাকবে বিকজ আমরা দেখেছিলাম যে বাংলাদেশের বেস্টিক সমষ্টিক সমস্ত ইকোনমিক্স ইন্ডিকেটারগুলো ভালো ছিল তারপরে স্টক মার্কেট ওভাবে রিয়্যাক্ট করছিল না আপনার ফান্ডের একটু স্কারসিটি স্কারসিটি ছিল স্পেশালি গ্লোবালি যে ইনভেস্টমেন্টগুলো হয় দুইটা ফর্মে হয় একটা এফডিআই বলে একটা এফপিআই বলে ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট তো এফডিআইগুলো কিছু কিছু হলেও ক্যাপিটাল মেশিনাইজ এবং অন্য অন্য ডাইরেক্ট ক্যাপিটাল আসছিল বাট এফপিআইটা খুব কম আসছিল ফরেন ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট মানে স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্টটা তো এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট খুব কিন্তু ইন্টারনাল লবিং করেছে আমি যত জানি বিভিন্ন রোড শো হয়েছে আমরা জানি যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট হয়েছে সারা গ্লোবালি তো সেখানে শুধু এফডিআই কিন্তু বলে না তখন এফপিআইয়ের কথাও বলে সো এখনকার যে মার্কেট সিনারিও মার্কেটটা একটু স্টেবল অনেক শেয়ার এখন আন্ডার প্রাইস আছে ম্যারিট অনুযায়ী প্রাইস নেই সো আপনাকে এই সিচুয়েশনে এসে যদি আপনি ওই এক বছর আগে আপনি যে কোনো স্ক্রিপ্টেই কিন্তু ইনভেস্ট করলে আপনি লুজার হতেন না বিকজ সবগুলো প্রাইসে অলমোস্ট কিন্তু আন্ডার ভ্যালু ছিল স্ক্রিপ্ট কিছু কিছু গ্যাম্বলিং শেয়ার থাকে এটা আপনারা জানেন সারা ওয়ার্ল্ড মার্কেট এরকম থাকে কিন্তু এখন কিন্তু সিনারি এরকম যে নাও ইজ দ্য টাইম যে কিছু মার্কেট কিছু এমনিতেই গ্রো করবে রিমার বেস কিছু আছে ফান্ডামেন্টাল বেস গ্রো করবে বাট আপনাকে রাইট চয়েস করতে হবে যে আপনি ফান্ডামেন্টাল দেখে ওই ইন্ডাস্ট্রির সেক্টরাল গ্রো কত গ্রোথ কত ওই ইন্ডাস্ট্রির ফিউচার ক্যাশ ফ্লো কীরকম হবে ওই ইন্ডাস্ট্রির ফিউচার ইপিএস কীরকম হবে এটা যদি একটু কোনোভাবে উনি যেটা বললেন যে পেপারে হোক যে কোনো এখন কিন্তু ডিসক্লোজ আমরা জানি যে বিওয়াই ছিল আগে এখন এখন বাইডা হয়ে গেছে ওদের ওয়েবসাইটের ইনফরমেশান আছে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের ওয়েবসাইটে আছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ যে আপডেটেড অনেক সময় হয় না আমাদের দাবি দীর্ঘদিন যে আরও স্পেশালি লিস্টেড কোম্পানিগুলোর জন্য লেটেস্ট ইনফরমেশন থাকে স্পেশালি ফান্ডামেন্টাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ছাড়াও বিজনেস ইনফরমেশনটাও জরুরি এই যে একটা কোম্পানি আজকে বেক্সিমকো ফার্মা বা স্কোয়ার ফার্মার একটা নতুন যে রুল আসছে যে সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু আমি ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাক্ট অনুযায়ী টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের পরে কিন্তু ছোটো ছোটো ফার্মাগুলো ভালো করবে না বড় ফার্মাগুলো ভালো করবে বিকজ ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাক্টে বলা আছে যে আপনাকে আর এনডি যেতে হবে সেই আর এনডিতে গেলে কোন কোন সেক্টরগুলো ভালো করবে তো এই ইনফরমেশনগুলো জেনে যদি একটু কাম অ্যান্ড কুল রেখে পোর্টফোলিওকে সাজানো যায় যে এখন কিন্তু লং টার্ম না এখন কিন্তু লং টার্মের সঙ্গে সঙ্গে মিড টার্ম এবং ক্ষেত্র বিশেষ শর্ট টার্মে যাওয়ার ব্যাপারেও যেতে যাওয়া যেতে পারে বিকজ মার্কেট যখন গ্রোয়িং টেন্ডে থাকে তখন যেটা হয় হচ্ছে যে কিছু স্ক্রিপ্ট দেখে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট উনি যেটা বললেন যে ফিফটি পার্সেন্টের মতো যদি আপনি লং টার্মে রাখেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফান্ড যদি সবসময় ফ্রি রাখতে পারেন টোয়েন্টি থেকে থার্টি আর টোয়েন্টি থার্টি আপনি মিড টার্ম শর্ট টার্মে যদি একটু চেঞ্জ করেন পোর্টফোলিও রেগুলার সাজান আমার মনে হয় এভাবেই বিজনেস করতে হবে এখন যদি আবার কেউ মনে করেন যে খুব ফান্ডামেন্টাল দেখে লং টার্ম তিন বছর রেখে দিব সিনারিও এরকম মানে গ্রোয়িং ট্রেন্ডে কিন্তু ওরকম হয়
উচিত না তখন আপনাকে কিন্তু স্মল ইনভেস্টরদের ক্ষেত্রে বলছি যে प्रॉफिट রিয়ালাইজেশন করা উচিত বাট ইনস্টিটিউশনকে বলবো ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু এটার থেকে আরো বেশি লং টার্ম দেখবে কিন্তু স্মল ইনভেস্টররা কিন্তু কিছু কিছু प्रॉफिट রিয়ালাইজেশন করতে হবে अदरवाइज আপনি কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারবার যে যখন ধস আসে তখন স্মল ইনভেস্টররাই ভিক্টিম হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সাজেশন যে লং টার্ম অ্যাসপেক্ট দেখে একটু চিন্তা করে ইনস্টিটিউশনগুলো যদি প্রপারলি এখন অ্যাক্ট করে তাহলে কিন্তু রিটেইল ইনভেস্টররা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে আমার বিশ্বাস সাইদ ভাই এ ব্যাংক লিজিং ইনস্যুরেন্সের আমরা যদি দেখি এই তিনটার কিছুটা গ্রোথ হয়েছে আপনাকে যদি কিন্তু অন্যান্য সেক্টরে যেভাবে গ্রোথ হচ্ছে যে প্রাইস আপ হচ্ছে সেইভাবে কিন্তু হচ্ছে না গত এক দেড় মাসে বাজার যতটা বেড়েছে ব্যাংক লিজিং ইনস্যুরেন্সে একদমই স্লো ছিল যদি আপনাকে একটা উদাহরণ দিতে পারি তারপরও এই এই ব্যাংক লিজিং ইনস্যুরেন্সের অনেক শেয়ারে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে বসে আছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রাইস মুভমেন্ট হচ্ছে না দু একটি হচ্ছে ব্যাংকের মধ্যে দুই চারটি ব্যাংকের প্রাইস অনেক বাড়ছে লিজিংয়ের মধ্যে দুই তিনটি বাড়ছে এবং ইন্স্যুরেন্সেরও একই অবস্থা তো এই ক্ষেত্রে যারা ফান্ডামেন্টাল দেখে বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ করছেন তারা কি করবেন আপনাকে একটি উদাহরণ দিই লিজিং কোম্পানির আপনার তিনটা লিজিংয়ের আমি ইপিএস একটু যদি বলি যেটি হচ্ছে আইপিডিসি এক টাকা একাত্তর পয়সা বা এক টাকা সাতষট্টি পয়সা নয় মাসের ইপিএস আমি যদি ভুল না করে থাকি ন্যাশনাল হাউজিংয়ের এক টাকা একাত্তর পয়সা নয় মাস ইপিএস ফোনিক্স ফাইন্যান্সের এক টাকা চৌষট্টি পয়সা ইপিএস মানে চৌষট্টি সাতষট্টি একাত্তর এক টাকা মানে সাত পয়সা মধ্যে তিনটার পার্থক্য একটি ন্যাশনাল হাউজিংয়ের প্রাইস ষাট টাকার আশেপাশে এক টাকা একাত্তর পয়সা ইপিএস আপনার ইসের আইপিডিসির একচল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ টাকার আশেপাশে তার ইপিএস হলো এক টাকা সাতষট্টি পয়সা ফোনিক্স ফাইন্যান্সের ইপিএস এক টাকা চৌষট্টি পয়সা দাম ছাব্বিশ টাকা তাহলে যে ফোনিক্স ফাইন্যান্স কিনে রেখে দিয়েছে সে কিন্তু কোনো মুভমেন্ট নাই তার এখন গত পনেরো দিন ধরে যদি বা এক মাস ধরে দেখেন একই পর্যায়ে প্রাইস কিন্তু ওই দুটার প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে ঠিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এরকম আছে ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে এরকম আছে এই অবস্থায় বিনিয়োগকারী আসলে কি করবেন আপনি তো ফান্ডামেন্টাল দেখে সবাই বিশ্লেষণ করে সব কিছু করে রেখে দিয়েছে কিন্তু তার সে যে শেয়ারটি ধরে আছে সেটি তো বাড়ছে না সফিক ভাইয়ের কথা প্রসঙ্গে অরেন বাফেটকে টেনে নিয়ে আসছিল তো অরেন বাফেটের আমি একটা উক্তি নিয়ে আসতেছি যে উনি মাঝে দিয়ে বলছিল যে আমি যেটা খুব কম সময়ের জন্য যে এই স্ক্রিপ্টে আমি ইনভেস্ট করি সেটার মেয়াদ হয় দশ বছর সেটার মেয়াদ হয় দশ বছর তো আমরা আমাদের মার্কেটের প্রেক্ষাপটে আমি কিন্তু কারণ সরাসরি অরেন বাফেটকে যে আমাদেরকে ফলো করতে হবে এমনও কোনো বেদের রোল নেই মাঝখান থেকে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি যে আমাদের আমাদের মার্কেটে আমরা কিন্তু দশ বছর ওয়েট না করলো তিন বছর ওয়েট করতে পারি আমি আপনার প্রশ্নে আসতেছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যারা আমরা ব্যাংক কিনে রাখছি যারা আমরা ফিনান্স কিনে রাখছি যারা আমরা ইন্স্যুরেন্স কিনে রাখছি তারা যদি ওয়েট করি তাহলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কিন্তু পৌঁছাবেই ব্যাংক হচ্ছে গিয়ে ভলিউমের দিক থেকে কিন্তু বিগ ক্যাপ ব্যাংক ফিনান্স অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স তিনটে এনডিএফআই অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স তিনটেই কিন্তু ভলিউমের দিক থেকে বিগ ক্যাপ ব্যাংকের প্রাইস এখন পর্যন্ত অল্প কয়েকটা ব্যতীত বাকি সবগুলো কিন্তু পার ইউনিট প্রাইস কিন্তু কম বাট আপনি যদি ভলিউম দেখতে চান নাম্বার অফ শেয়ার যদি আমরা দেখি তো এই শেয়ারটা আসলে ব্যাংকের শেয়ার কিংবা এনবিএফআইয়ের শেয়ার অর ইন্স্যুরেন্সের শেয়ারটা ট্রানজ্যাকশন ভলিউম যতক্ষণে না বাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এদের মুভমেন্ট আমরা সেরকমভাবে আশা করি আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমি আসি আজকে মানে আজকের মার্কেটে যদি দেখি আমি প্রথম দেড় ঘন্টায় পঞ্চাশ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বিবিএস বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেম যেটা এটার এক কোটি শেয়ার ট্রেড হয়ে গেছে প্রথম দেড় ঘন্টায় তাহলে আপনি যে ভলিউমের কথা বলছেন সেটি কিন্তু আছে বাজারে কিন্তু চাহিদা অনেক শেয়ারের আছে কিন্তু আপনি পঞ্চাশ কোটি টাকা একটি শেয়ারের দেড় ঘন্টায় ট্রেড হওয়া তার মানে কি ডিমান্ড প্রচুর তো সেই তুলনায় ব্যাংক যে কি যিনি কিনে রাখছেন তিনিও তো আশা করতে পারেন যে তার ব্যাংক হয়তো এই আপ মার্কেটে বাড়বে না না কিন্তু অ্যাটলিস্ট কমবে না কিন্তু কমছে না আপনি কিন্তু গোড়াতে একটা কথা আপনি এইবার কিন্তু একটা কথা বললেন যে ডিমান্ড তো টোটাল মার্কেটটা যদি ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের যদি একটা ইয়ে হয় কম্বিনেশন হয় ব্যাংকের দিকে যখন ডিমান্ডটা যখন আসবে ব্যাংকের ব্যাংকের দিকে ডিমান্ডটা আসতে গেলেই কিন্তু আপনাকে যে জিনিসটা লক্ষ্য করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ভলিউম আরও বাড়তে হবে ভলিউম না বাড়া পর্যন্ত ব্যাংকের দিকে টোটাল ডিমান্ডটা আমাদের ক্রিয়েট হবে না আজকে বিবিএসের আপনি যে নমুনাটা বললেন এটা কিন্তু প্রতিদিন হচ্ছে না ইনস্যুরেন্সের ডিমান্ডটা হ
धारणा <laughs> फाइनल शेयर कत आज प्रफिट कत कर भाग हमारे शेयर बेसिजनेस बेसि पटेंशियल कस्टमर बेसि आईपीडिस इज ए भेरि वेल रिकगनइज एक फाइनान्सियल इन्स्टिट्यूट आफ्टर आई डिस आईपीडिस शुरू दिखे एक कम्पानी जेनारे तर जो करपोरेट मैनेजमेंट आज तर जो इन्स्टिट्यूशन इन्भेस्टमेंट आज है जेनारे जो इन्भेस्ट करतम डेफिनेटलि दुईटा कम्पानी भेतर आईपीडिस के आगे रखतम बाट गैप एक बेसि हो गए अपने बोलते चाचन जो आईपीडिस प्राइसटार क्या ये रिएक्ट करा अपनर फनिक्स फाइनान्स सो एखे गैप अनेक बेसि बाट हमें डेफिनेटलि टोटी थार्टी पार्सेंट गैप एम लजिकाली देखते परि ये एक पार्सपेक्टिव आकटा अपनी जो बैंक और नन बैंक ये क्योंकि प्राइसर बहरे और इश्यू आ एक बैंक क्यों एक अर्गानाइजेशन ना एक कम्पानी ना इस इंडस्ट्री बिकज लट अफ तर पेडअप सज जी होक क्या एक बैंक पेडअप छः सात आठशो कोटी टाक होते तर डिपोजिट कल्लिस हज़ार षाट हज़ार इसलिए बैंक आज के डिपोजिट क्योंकि षाट हज़ार कोटी टाक सो इट्स ए इन इन्स्टिट्यूशन इट्स ए इंडस्ट्री बैंक ग्रोथ ना हर को कारण नहीं अनेक बैंक एन एवि जे आदि इपिएसर पटेंशियल इपिएस जे रखम आज बिजनेस ग्रो कर आज के स्टक मार्केट जो भलो हाँ शुरू कर तक क्यों एर साथ डायरेक्ट इंडस्ट्रीगुलो ग्रो कर इंडस्ट्री ग्रो कर ले कैपिटल मेशिन आज आपने देखें टू थाउजेंड थार्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन टू थाउजेंड फोरटीन फाइव फोरटीन फिफ्टिने क्योंकि कैपिटल मेशिनारिजर इम्पोर्ट कम छो बाट सिक्सटिने से लास्ट क्वार्टारे हंड्रेड टोटी फाइव पार्सेंट इनक्रीज कर रईट सो कैपिटल मेशिनारिज आसा मैंने कि आप बजनेस ग्रो कर बजनेस ग्रो कर लेकिन आप बैंक फाइनान्स है चैलेंज हो गए बांग्लेश बैंक जो पलिसी बीओर जो पलिसी छो आगे क्योंकि फरें फंड परमिशन दी खूब रिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड एन क्यों ओपेनलि रिसेंटली जी एक बड़ो ग्रुप अफ टेक्सटाइल ग्रुप अफ कम्पानी तरह प्राय सात कोटी टाक फंड निल एक बड़ो बैंक माध्यम सो रिलेटेडी थ्री 3.5, 4, 4.5. गैप सुपारसिड करते कारण डलारे संगे टेल्युएशन एक्तर मनिटारि पलिसि कपेन मनिटारि पलिसी ना क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड डलार क्योंकि बांगलेश बैंक फिक्स कर दीचे डलारे कत कन्भार्शन है बट जो ओपेन कर देा हतो डलारे भैल्यूट और कमे जो एट आर कम तो क्योंकि आपनी कि भाव में जी सी नाम एम होते अपनी इनफ्लेशन आर नेक्स्ट इयर बाढ़ डलारे संगे हमारे कारेंसि कन्भार्शन टार भू कम टार भू कम क्योंकि तक ये खूब चैलेंजिंग जाए फरें लोन रिपेमेंट करा सो दैट इज दैट इज वाई आई एम सेंग दैट जर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आज जरा तर फरें कारेंसि लोन नीले हेस करते तरह क्षेत्र ये दे उचित बट जरा इम्पोर्ट डिफेंट कम्पानी तेत्रेजेशन हे एक देखे 
ফরেন লোন টেবিল করলে লোকাল ব্যাংকগুলো ভালো করবে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে যে লোকাল ব্যাংকের লাইসেন্স খুব বেশি হয়ে গেছে আমি একটু আশা করব আপনাদের মধ্যে বলা যে বাংলাদেশের কনটেক্সটে ইকোনমিক সায়েন্সে যে আছে সামনে যেন আর নতুন কোনো ব্যাংকের ওভাবে পারমিশন না দেয়া হয় তাহলে এটা আসলে আশা করে কতটুকু সফল হবে কারণ এটা पॉलिटिकल ডিসিশন এই সর্বশেষ যে আমরা ব্যাংকগুলো দেখেছি সেখানেও কিন্তু একই কথা ছিল আমি যে আরেকটি প্রশ্ন করেছিলাম আপনাকে যে তিনটি কোম্পানির উদাহরণ দিয়েছিলাম সেখানে যে কোম্পানিটি শেয়ারের দাম বাড়ছে না সেটিতে যারা বিনিয়োগ করে আছেন এই রকম অন্যান্য সেক্টরে যারা বিনিয়োগ করে আছেন একই রকম কোম্পানির প্রাইস অনেকগুলো বাড়ছে অনেকগুলো বাড়ছে না তারা কি করবেন সংক্ষেপে যদি বলেন আমি সাইডবার কাছ থেকে একই উত্তর নিব তাদেরকে আমি সাজেশন হচ্ছে যে যদি তারা কনফিডেন্ট থাকে যে এই স্ক্রিপ্টের বিজনেস ভালো হচ্ছে এবং পটেনশিয়ালিটি আছে কোন একটা কারণে প্রাইসটা আন্ডার ভ্যালু আছে আমি বলবো তাদেরকে ধৈর্য ধরা আমি বিশ্বাস যে মার্কেট যখন ভালো হবে ওই শেয়ারগুলো গ্রোথটা বেশি হবে বিকজ যারা অলরেডি ওভার প্রাইস হয়ে গেছে তাদের আর বাড়া জায়গা নেই বাট যেসব কোম্পানি বিজনেস ভালো বিজনেস ভালো যাদের ফিউচার ইপিএস ভালো যাদের ম্যানেজমেন্ট ভালো আছে ওই কোম্পানির শেয়ার যদি কোনো কারণে এখন আন্ডার ভ্যালু থাকে আই উইল সাজেস্ট যে যে সেই শেয়ারে ইনভেস্ট করা উচিত আমি পার্সোনালি তাই করি এবং এটা গেইন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি সাহেব আরেকটি বিষয় আমরা দেখেছি যে ক্যাশ ডিভিডেন্টের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেশি সবাই বলেন যে ক্যাশ ডিভিডেন্ট এটাই আসলে ডিভিডেন্ট বোনাস তো আসলে ওটা ডিভিডেন্ট কতটুকু সেটি নিয়ে মানে প্রশ্ন আছে কিন্তু এইবার যেটা দেখা গেছে যে যারাই বোনাস দিয়েছে তাদের আপটা রেকর্ড ডেটের পরে বোনাসগুলো ফ্রি হয়ে যাওয়ার পর উল্টো বেড়েছে আপনি যদি সবশেষ যে এখন আর এস আর এম বলেন টেন পার্সেন্ট ক্যাশ টেন পার্সেন্ট স্টক দিয়েছিল রেকর্ড ডেটের আগে ছেচল্লিশ টাকা চল্লিশ পঞ্চাশ পয়সা ছিল আজকে সেটির দাম ছেষট্টি টাকা মানে আপ এই অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রাইস ছিল চল্লিশ টাকা সামথিং সেটা ছেষট্টি টাকা টানা বেড়েছে এরকম যে ডিভিডেন্টগুলোই স্টক ছিল সবগুলোই কিন্তু বেড়েছে এবং যে কারণে একটা দুটা কোম্পানির এখনও ডিভিডেন্ট বাকি সবাই কিন্তু এটাই আশা করছে যে সবগুলোরই ডিভিডেন্ট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে তা এটা কেন হচ্ছে এটা কি মার্কেট বেড়েছে কিংবা এই সব কোম্পানিগুলো প্রাইস অনেক কম ছিল এই কারণে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এখানে ডিভিডেন্টের বিষয়টা ক্যাশ ডিভিডেন্ট অবশ্যই প্রতিটা ইনভেস্টরই আশা করবে কারণ ক্যাশ ডিভিডেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্টের বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে আমি তো কাগজ পাচ্ছি না আমি ক্যাশ পাচ্ছি আর আমরা বোধ হয় দেখতেছি যে দু হাজার পর থেকে যে হচ্ছে দু হাজার পর থেকে মোটামুটি ক্যাশ ডিভিডেন্টের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি দু হাজার দশের মার্কেটের দিকে যদি তাকাই তখন কিন্তু আমরা দেখতাম যে হচ্ছে যে বোনাস ডিভিডেন্টের দিকে মানুষের ঝোঁক বেশি ছিল এবং তখন বোনাসগুলো ফ্রি হতো এখন যেরকম হচ্ছে ক্যাশ দিলে পড়ে যাচ্ছে তো আলটিমেটলি এখানেই কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তরটা লুকাই আছে দু হাজার দশে যেরকম মার্কেট একটা বোমিং পর্যায়ে বোমিং পর্যায়ে ছিল এখন আমরা বোমিং পর্যায়ের দিকে আগাচ্ছি ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেই এখন যে অবস্থানটা দাঁড়াচ্ছে যে এখন আমাদের যে হচ্ছে মার্কেটে যে অবস্থানটা দাঁড়াচ্ছে যে বোনাস অ্যাকচুয়ালি বোনাস ফ্রি নিয়ে তো কোনো মাথা ব্যথা নেই মাথা ব্যথাটা হচ্ছে কি ডিভিডেন্টের পরও শেয়ারের ইটাকে ধরে রাখছে কি বলে প্রাইসটাকে ধরে রাখা এবং প্রাইসটা ধরে রাখবে কিসের উপরে বেস করে আর যদিও ম্যাক্সিমাম কোম্পানিটাই বাড়ছে আপনি কারেক্ট বলছেন কিন্তু কিছু কিছু কোম্পানি যেগুলো কিনা আপনার আন্ডার ভ্যালুড হয়েছিল সফিক ভাইও তার মাঝে দিয়ে একটা কথা বলছে আন্ডার ভ্যালুড অবস্থায় তারা বোনাস শেয়ার ইস্যু করছে টু সাম এক্সটেন্টে মাঝে মধ্যে কিন্তু বোনাস শেয়ারটা যে খারাপ হবে তা কিন্তু না একটা কোম্পানি এক্সপ্যানশনে যাচ্ছে এক্সপ্যানশনে গেলেই কিন্তু তাকে কিন্তু তখন কি করতে হবে ক্যাশটাকে কিন্তু তার কাছে আটকে রাখতে হবে এটা বিনিয়োগকারী আরে আরেকটা বিষয় আছে আমাদের যে কোম্পানিগুলো তালিকাভুক্ত ছিল সবগুলোরই পেইড আপ খুব কম ছিল কিংবা এখনও আছে ব্যাংকগুলো ছাড়া আমরা দেখেছি যে ব্যাংকগুলো দু হাজারের পর থেকে দেখেন যে পরিমাণে ডিভিডেন্ট দিয়েছে এখন দুই হাজার কোটি টাকারও ব্যাংক এই বাজারে আছে যে কারণে ইপিএস অনেক ভালো দেখালেও সেই শেয়ারের দাম কিন্তু বাড়তে পারছে না আপনি যদি এনবিএল এর কথা বলেন দশ টাকায় ঘোরাফেরা করছে আমাদের আসলে যে হচ্ছে নিজেদেরকে আমাদের সমস্যাটা অন্য জায়গায় আমরা খুব শর্ট টার্মে চিন্তা করি ইভেন তো যারা আমরা লিস্টেড কোম্পানি আসছি তারাও কিন্তু খুব শর্ট টার্মে চিন্তা ভাবনা করি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যে বরাবরই আমি ওই যে একই কথা একই সুরে গাইয়ে যাই আমাদের মরালিটির ঘাটতি আমাদের মরালিটিরও ঘাটতি আছে আমরা যখন একজন ইস্যুয়ার কোম্পানি হিসাবে আমি যখন চিন্তা করব যে আমার বাইরেও আমার স্টেক হোল্ডারদের ভিতরে আমার শেয়ার হোল্ডাররাও আছে এবং শেয়ার হোল্ডার বলতে আমরা কি বলছি তারাও তো মালিকের মালিকানার অংশ নিয়ে রাখছে আমি বরাবরই যেটা চিন্তা করি যে একজন ইস্যুয়ার হিসাবে আমাদের মাথার ভিতরে থাকে যে এটা আমার কোম্পানি সাথে য
পুঁজিবাজারে অনেকগুলো কোম্পানি আছে বেশ কয়েকটি কোম্পানি আছে যেগুলোর হয়তো উদ্যোক্তাদের কাছে বা স্পন্সরদের কাছে 5% 7% শেয়ার হাস আছে আর বাকিগুলো ইনস্টিটিউশন এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে তো এই সব কোম্পানিগুলো তো ওই নিজের একই রকম আচরণ করছে এই ব্যক্তিগত কোম্পানি হিসাবে আচরণ করছে এবং স্টক ডিভিডেন্ড দিয়ে যাচ্ছে সবই ভাই আপনি ইন্টারেস্টিং বলেছেন ভাই দেখেন একটা কোম্পানি যখন একটা নতুন ইস্যু আসে এখন সেই কোম্পানি কিন্তু 35 40 50 কোটি টাকা পেডআপে আছে ওয়্যারহাউস একটা ব্যাংক কিন্তু উদ্যোগ নিয়েছিল ওটা আসলে পাবলিক অপিনিয়ন এর দিয়ে আছে স্মল ক্যাপ দিস কল স্মল ক্যাপ করে যদি ওই ধরনের কোম্পানি যেগুলোকে আসলে ছোট কোম্পানি ইচ্ছা করলে এটাকে কিছু ম্যানিপুলেশন বা কিছুটা উইন্ডো ড্রেস করা যায় সেই ধরনের কোম্পানিগুলো যদি আলাদা করে রিয়েলি গুড ফাইনান্সিয়াল স্ট্রেন্থ আছে যাদের পেইড আপ বড় সেই সব কোম্পানিগুলো এক্সিস্ট থাকলে দেখা হবে যে আপনি দুই ধরনের প্যারামিটার আপনি কিন্তু 800 কোটি টাকা পেইড আপ কোম্পানির সাথে আপনি 2 কোটি 5 কোটি 10 কোটি কোম্পানি যদি একই মার্কেটে থাকে তাহলে কিন্তু এখানে একটু ইমব্যালেন্স হয় এই ব্যালেন্স আনার জন্য আমি বিশ্বাস করি যে এটা দ্রুত আসবে এবং সেটার बेनिफिटটা হয়তো আমরা পাবো ইনশাআল্লাহ এখানে একটা প্রশ্ন আছে আপনি বললেন যে বড় পেইড আপ আপনার 1300 বা 1400 কোটি টাকা আমি যদি ভুল না করে থাকি লাফারজের লাফারজ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছিল না এখন লাফারজের প্রাইস বাড়ছে না এখন যে মার্কেট সেই মার্কেটে বড় পেইড আপ হলি যে আপনি যেটা বললেন খেলাধুলা হবে না তা কিন্তু না কম্পারেটিভলি কম একটু কঠিন আমি বলেন যাদের যাদের আপনি বলছেন যে আমি ঠিক জানা নাই যে 2 কোটি কারা আছে 2 কোটি 5 কোটি পেইড আপের কোম্পানির শেয়ার নিয়ে যদি কেউ চেষ্টা করে যেখানে কিছু খেলাধুলা হবে বা এখানে যদি আমার জানা মতে বিষয়টা এখন উল্টো হচ্ছে মানে এখন মানুষের হাতে যে পরিমাণ টাকা যে পরিমাণ বড় বড় ইনভেস্টর বাজারে আসছে কিংবা আছে তারা কিন্তু ছোট পেইড আপের কোনো শেয়ার নিয়ে খেলাধুলা করতে পারে না কারণ তারা যে পরিমাণে শেয়ার কিনবে কিংবা একটি ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি একটি মার্চেন্ট ব্যাংক বা ব্রোকারেজ হাউস যে পরিমাণে শেয়ার কিন ওই পরিমাণ শেয়ার কোন একটি কোম্পানি না থাকলে তারা কিনতে পারে না এই কারণে বড় পেইড আপ যেগুলো বা মাঝারি পেইড আপ যেগুলো সেগুলোর দিকে বিনিয়োগকারীরা বেশি ঝুঁকছে এবং আপনি দেখেন যে ছোট পেইড আপের অনেকগুলো শেয়ার হয়তো শেয়ার প্রাইস একই জায়গায় পড়ে আছে আপনার সঙ্গে ব্যাংকের ব্যাংকের আবার 2000 কোটি 1200 1500 কোটি টাকার পেইড আপে যেগুলো সেগুলো একই জায়গায় পড়ে আছে আপনার কাছে একমত কারণ যখন আমাদের মার্কেটে টার্নওভার 200 কোটি 250 কোটি চলে আসছিল তখন কিন্তু এটা ফিজিবল ছিল যে ছোট স্টক বাট এখন তো আবার আমাদের টার্নওভার বাড়ছে 1000 কোটি টাকার যখন টার্নওভার থাকবে তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই আপনি স্মল এবং স্মল না মিডিয়াম এবং লার্জ মানে আস্তে আস্তে করে একটু চলবে টার্নওভারটা বাড়বে ইউ আর রাইট যে এই এই আজ থেকে দুই বছর আগে যখন স্মল ক্যাপের ওটা নিয়ে সবাই একটু চেষ্টা করতে বিকজ মার্কেটে টার্নওভার কম ছিল আবার যখন টার্নওভার 10000 2000 কোটি টাকা হয়ে যাবে তখন কিন্তু মিড সাইজের পেইড আপ গুলো নিয়েও কিন্তু এই ধরনের চাইলে করতে পারবে এখন क्वेश्चन হচ্ছে যে সেটা যতটুকু রেগুলেটরদের কাছে আমাদের চাওয়া যেটা ভিজিবল যেটা বোঝা যায় সেটাকে কিভাবে ওনারা আনবেন এটা তো সার্ভিল্যান্স আনতে হবে বিকজ একজন স্মল ইনভেস্টরকে আপনি কোয়ারি করতে পারেন একজন ব্যক্তিকে আপনি কোয়ারি করতে পারেন সো ওয়াই ওয়াই ইউ আর নট আস্কিং to the institutions jara institutions level e o kintu e dhoroner hocche not only je ekjon byakti korchen so institution gulo to question e baire rakhar kono sujog nai to ebong apnake mone rakhte hobe apnake always double standard e cholle hobe na apnake single standard asthe hobe ekjon khuddu biniyogkarir oporadh gulo je bhabe apni dekhen similarly ekjon institution dekhte to double standard e dekhchi karon amra oi company gulo ke kokhoni proshno kora hoy na tumi keno ipes beshi diyecho kinba kom diyecho proshno kora hoy beshi deyar pore bazare share price barle je keno barlo keno tumi ginla कम्पान এবং এই জায়গাটাই কিন্তু সকল আইনের বাইরে আর একটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে সেটা মরালিটি আর আপনি আগে যে একটা কথা বলছেন যে কিছু কিছু কোম্পানিতে 5% 6% এ নেমে গেছে স্পন্সর শেয়ার হোল্ডারদের পোরশন একটা কোম্পানির শেয়ার বেড়ে যাচ্ছে ওখানে কোয়ারি দেওয়ার আগে আমাদের কিন্তু 
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ওই জায়গাটা কিন্তু বেশি নজরদারি করা দরকার কারণ সেম জিনিসটা যদি আমার কাছে যদি না থাকে আমি এই কোম্পানির উন্নতি কিভাবে চাবো আমার কাছে যদি পাস পাস করতে যদি হ্যাঁ সাইদ ভাই এবং সুভ ভাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক সাইদ ভাই শেষ কথাটি নিয়ে আমি শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে বিনোকারীরা যে শেয়ার কিনলেন সেখানে দাম বাড়লো তারপরই কোয়ারি তারপরই কারণ জানতে চাওয়া এগুলো করার আগে বিএসএসসি এবং দুই স্টক এক্সচেঞ্জকে সবার আগে করা উচিত কোম্পানিগুলো স্বচ্ছতা কতটুকু এসেছে এবং ওই কোম্পানিগুলো যে আচরণগুলো করছে সেটি কতটুকু যুক্তি আগামীকালকে অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ